ito, meron palang nakapaloob na parusa kapag ikaw ay no, nag-participate sa komunyon na binabaliwala mo kahit na ikaw ay may kasalanan, ay eh, sige ka pa rin, kapalit ito, sakit at karamdaman. At the worst is, pwede mo itong ikamatay. Sinasabi po ng Biblia to. Sabi ng 1 Corinthians 11 verse 29 to 30, sabagat ang sino mang kumakain at tuminom, nang hindi kumikilala sa kalagahan ng katawa ng Panginoon, ay kumakain at tuminom. Nang katulan laban sa kanyang sarili, yan ang kailang bakit mahina at sakit din na marami sa inyo, may ilan nga na namatay pa. Wow. So take it over. From now on, huwag natin isi-isihin lang ang komunyon. Hindi ito isang bahagi ng programa ng church na kailangan lang natin basta itaos. Communion is your personal reverence sa ginawa ni Kristo sa Cruz sa Calvary. That's why pinag-aralan natin yung Passover kasi ito bahagi ito ng Passover. This is the Passover in the New Testament na sinasabi ni Jesus. Yung Old Testament expired na. I chopped it, canceled, superseded. Now I have the New Testament. And in the New Testament, it requires obedience. It requires participation. It requires cleansing of the heart. Think it over. Contemplate. Search your heart. And it requires, you know, uh, time to expect that Jesus will come again. Kaya nga sabi ng verse 31 to 32, Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi na tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama. Kawa din ko minamahal, again, it is not just the bread, it is not just the wine. It is the message. It is Jesus. It is the power. You know what? There is power in communion. Sabi doon, sa magitan ng alate ni Kristo, pinagalik ka na. Sa magitan ng kamatayan ni Kristo, ikaw ay pinalaya na. That's why there is power in communion. If you need healing today, positive ka dahil sa nangyayari mga uh, contamination or spread ng virus ngayon, declare the blood of Jesus over your life, over your body. If you are, you know, uh, the doctor said you have cancer, plead the blood of Jesus over your body, over your, kung saan ang cancer cells ng iyong katawan, and declare the healing power of the Lord as you partake the communion. Kamaya, no? Kapatid kami naman, kayo ng mga nagpapartisipin. As you partake the communion, declare the healing power of the Lord into your life today. Again, I tell you this is personal. Personal in the sense that kailangan na nagdi-declare eh, ikaw mismo na may sakit may karamdaman. At kapag dineclare mo ang dugo ni Kristo sa iyong buhay, sabi nga dito, pag nakikita na Ama ang dugo ni Kristo sa buhay natin, nag-uumapaw ang kasaganaan ng biyaya ng kahabagan ng Diyos. Ang kanyang healing power, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya will overflow over your life and you will experience the manifestation of God's miracle and power over your life. May sakit ka? You're declared positive? I tell you, mamaya ka. During our communion, you know, plead the blood of Jesus over your life. Now, let me call Brother Romy. Tanda ko tayo sa ating pagtagol. Alam mo, bago tayo magpumunyon, it is important to realize nasa ang ba si Jesus sa buhay? Kasi bago mo maunawaan at bago mo gawin ang mga bagay dito, dapat mong desisyonan kung saan mo nalagay si Jesus sa buhay. Kasi buhat maman, in the Old Testament, in the Old Covenant, until the New Covenant, it's all about Jesus. Walang aklat sa Biblia na hindi nagtuon ng atensyon kay Jesus. Bilang Misaya. At isa lang inihingi ng Panginoon sa iyo. 
Alam mo, if you're going to decide today to put Jesus at the center of your heart, if you're going to put Jesus in the center of your life, hindi magiging mahirap sa iyo ang pagsunod sa Panginoon. Because God is going to sustain you with His grace. Punong-punong po ng biyaya, ng katakilaan, ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya ito si Man. Sa Old Testament, di papakahirap sila. Kailangan nilang mag-ditsyon ng tumba. Kailangan nilang mag-gather, kailangan ng tinapay, kailangan nila na minom ng bitter herbs, mapait na tao ng kulay. Kailangan nila, ano, kailangan nila bumain ng tinapay doon ng tibatura. Pero hindi na pinagawa sa atin ng Panginoon yun ngayon. Sa mga mismo si Jesus, nag-offer ng kanyang sarili that you don't have to drink that wine, you don't have to drink that bitter herbs, that you don't have to drink or eat that unleavened bread because Jesus himself is the bread of life. You don't need to have the lamb to be roasted because Jesus himself is the eternal Passover lamb who gave himself to many. Pinadali niya ang aking kaligtasan. Hindi kanya pinahirapan. All you need to do is just bow down before God. All you need to do is just admit you are a sinner. All you need to do is believe what Jesus has done in the cross. All you need to do is make Him as your Savior and Lord. Don't get to this young Savior ng buhay mo. Dapat kung minamahal kahit ilang pumunyod pa ang iyong kainin o iyong sama. Wala iyong pinin sa iyo nagkakaroon lang ng paulagan ng pamunyon sa buhay ng isang Christian. When you surrender your life to Jesus and receive Him as your Lord and Savior, now, once again, I will ask this question. Where is Jesus in your life? Nasaan sa Jesus sa buhay mo? Siya ba ay last option mo? Na kung may sakit ka lang, saka katatak mo sa kanya, siya ba ay last priority mo? Nasasamba ka lang kung may panahon ka? O siya ay nasa sentro ng buhay mo? Every time na malaala mo ang kanyang katapat, kaputihan sa iyo, sasamba ka, kikilalanin mo ang kanyang kalapitan sa iyo. Today, my dear child of God, bow down your head and be for the Lord. Talk to God, acknowledge His goodness, acknowledge His Lordship over your life. At tandaan mo, gawin mo siya sa ito, sa puso mo. Bago tayo mag-umunyon mamaya, manalangin ka, numapit ka sa Diyos. Magsisihan mo ang anumang bagay na mali mong nagawa noon hanggang kanina. Numapit ka sa Diyos sa kapatawaran ng iyong kasalanan. I-acknowledge mo ang dugo ni Kristo upang ikay dinisip sa lahat ng pagkutaan ng Jesus in the center of your life. Jesus at the center of it all Jesus at the center of it all Begin to the end, it belongs always be Jesus, Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Begin to the end, it belongs. So stand to Jesus, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Uh, 
as you. Oh. 